Adım Ayhan Akay. 1969 yılında Ardahan'da doğdum. 7 çocuklu bir ailenin e, ortanca çocuğuyum. Babam e, işçi. E, Ankara'da ikamet ediyoruz. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. E, 2008 yılına kadar Ankara Man Fabrikası'nda çok çeşitli pozisyonlarda görev yaptım. 2008 yılında eşimin e, uzmanlık yapma isteği ve benim de yurt dışı tecrübe kazanma isteğim sebebiyle Viyana'ya geldik. Şu anda Man Viyana fabrikasında yine endüstri mühendisi olarak görev yapmaktayım. Viyana'da en çok dikkatimi çeken Viyana çok kozmopolit bir şehir. Birçok ülkeden insan bir arada o barış içinde yaşayabiliyor. E, ayrıca e, ulaşım sistemi çok iyi. Gerçekten dünyada ileride gelen e, şehirlerden bir tanesi. Tabii ki mimari yapısı onun yanında yine e, oldukça güzel diyebiliriz. E, sistemleri gerçekten insanı rahat ettirmeye, insanın e, yaşantısını kolaylaştırmaya dönük kurmuşlar. E, bizim kendi vatandaşlarımız açısından dikkatimi çeken ise e, çoğunluktayız. E, ticaretle uğraşan gerçekten e, çok kişi var. Belli noktalara gelmişler. Ancak e, bu entegrasyon dediğimiz e, olayı ne yazık ki henüz e, gerçekleştirememişiz. Ama inşallah onu da e, çeşitli sivil toplum örgütleri ve ülkemizin katkısıyla aşacağız. E, Avusturyalılarla şirketteki diyaloğum ilk zamanlarda tabii ki bir kabullenme ve süreci e, yaşadık. Ancak e, karşılıklı e, iletişimle bunu açtık. Şu anda gerçekten o anlamda e, çok güzel bir çalışma ortamı var. Çok memnunum. Onlar da benden memnunum. Ben de onlardan memnunum. Viyana'ya gelmeden önce e, burada özellikle iş yerindeki e, arkadaşlarla uyum sağlayamayacağımı düşündüm. Çünkü Türkiye'de bu tecrübeleri e, yaşamış arkadaşlar bunu bize ilettiler. E, ancak e, geldiğimde bu uyumu çok kısa sürede gerçekleştirdik. Bu beni şaşırttı yani öyle olmadığını gördüm. Avusturya'da beni en çok şaşırtan ya da dikkatimi çeken söyleyeyim e, iş hayatında özellikle iş alakı anlamında. Türkiye'de herhangi bir problem olduğunda çoğunlukla bizim insanlarımızın suçlu arama yerine gitmesi çözümden ziyade ama buradaki insanların ise çözümü odaklanıp bir yanıcı çözümü gerçekleştirmeleri bu benim gerçekten dikkatimi çekmişti. İş ahlakı anlamında, iş disiplin anlamında verilebilecek bir örnek olarak söyleyebilirim. Burada normalde herkes birbirine selam veriyor. O güzel bir şey yani tanısın tanımasın. Ancak ne yazık ki bizim Türkiye'deki o e, komşuluk ilişkilerimiz, sıcak komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz, paylaşımcılık ortamı burada yok. Burada e, çok daha e, böyle ferdi yaşama var. E, birbirine gidip gelme, çıkıp dışarıda birlikte bir şeyler yeme, içme, paylaşma gibi bir şeyi çok az görürsünüz. Burada en çok e, karşılaştığım sıkıntı, zorluk ev konusunda oldu. Ev bulmak burada hem e, zor, hem de e, pahalı. E, evi buluyorsunuz, sizin kültürünüze, yaşam kültürünüze uygun bir ev olmayabiliyor. Buradan Türkiye'ye e, döndüğümde götüreceğim hatıralar, tabii burada edinmiş olduğum dostluklar, arkadaşlıklar, hem e, iş hayatından hem de öğrencilerden gerçekten çok güzel arkadaşlık dostluklar edindim. Bunu götüreceğim. E, bunun yanında da e, buradaki e, sistemi e, kafamda götürüp oradaki birileriyle paylaşacağım. Ulaşım sistemi olsun yerleşim olsun. Bunları anlatarak Türkiye'de uyarlanmasını sağlamaya çalışacağım. Son olarak benim söyleyeceğim şu, buradaki yaşayan vatandaşlarımız açısından özellikle adımlarını atarken şahıs olarak değil de bir kitleyi temsil ediyor gibi atmaları, örnek olmaları her anlamda bizim kültürümüzün gerektirdiği şekilde ve buradaki ee, yaşayan e, vatandaşlarımızın da entegrasyon sürecine kendi örf, adet, kültürlerinden ödün vermeden entegrasyon sürecine katkı sağlamaları.